ദൈവത്തിന് സ്തുതി എം ജെ ടി വി സഭ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്രൈസ്തവ സ്വാതന്ത്ര്യം കടുത്ത ഭീഷണിയിലെന്ന് ജർമ്മൻ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ ആഗോളതലത്തിൽ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായി ആക്രമണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജർമ്മനിയിലെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രംഗത്ത് ചാൻസലർ ആഞ്ചല മേർക്കലിൻ്റെ കൺസർവേറ്റീവ് ക്രിസ്ത്യൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂണിയൻ ലിബറൽ ഫ്രീ ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ഗ്രീൻ പാർട്ടി എന്നീ പ്രമുഖ പാർട്ടികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി ശ്രീലങ്കയിലെ തീവ്രവാദി ആക്രമണങ്ങൾ ആഗോള പ്രവണതയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണെന്ന് കൺസർവേറ്റീവ് ക്രിസ്ത്യൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂണിയൻ അംഗവും മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ജർമ്മൻ കമ്മീഷണറുമായ മാർക്കസ് ഗ്രൂബേൽ വാർത്താപത്രമായ ഡൈൽവെറ്റിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു ശ്രീലങ്കയിലെ ആക്രമണങ്ങൾ ഒരൊറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ലെന്നും രാജ്യത്തെ ബുദ്ധമത സംഘടനകളും ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംഘടനകളും കൂടുതൽ തീവ്രവാദപരമായ നയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആഗോളതലത്തിൽ പത്തു കോടിയോളം ക്രിസ്ത്യാനികൾ കടുത്ത മതസ്വാതന്ത്ര്യ ലംഘനത്തിനിരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ലിബറൽ ഫ്രീ ഡെമോക്രാറ്റ്സിൻ്റെ നേതാവായ മൈക്കൽ തെയ്യൂറിൻ്റെ പ്രസ്താവന ക്രൈസ്തവരുടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം ആഗോളതലത്തിൽ കടുത്ത ഭീഷണിയിലാണെന്നും യൂറോപ്യൻ സമൂഹം ഇതിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും ഗ്രീൻസ് പാർലമെൻറ് അംഗമായ സ്വെൻ ജിംവോൾഡ് പറഞ്ഞു റോമിൽ കുരിശു ധരിച്ച ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിക്കു നേരെ അഭയാർത്ഥിയുടെ ആക്രമണശ്രമം ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം റോമിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കുരിശു കഴുത്തിൽ ധരിച്ചിരുന്ന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയെ മൊറോക്കൻ അഭയാർത്ഥി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ആക്രമത്തെ തുടർന്ന് ജോർജിയൻ വംശജനായ നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സുകാരൻ്റെ കഴുത്തിന് സാരമായ പഴുക്കേറ്റു ഇതേ തുടർന്ന് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ ഇറ്റാലിയൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി മാറ്റിയോ സാൽവിനി നിർദ്ദേശം നൽകി മതവിദ്വേഷമാണ് ആക്രമത്തിന് കാരണമെന്ന് റോമിലെ സർക്കാർ അഭിഭാഷകർ പറഞ്ഞു അഭയാർത്ഥി നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുവാൻ പോലീസ് നേതൃത്വത്തോട് മാറ്റിയോ സാൽവിനി നിർദ്ദേശിച്ചു ഇസ്ലാമിലെ വിദ്വേഷ പ്രബോധനങ്ങൾ മനുഷ്യബോംബ് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നുവെന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഇമാം പ്രൊഫസർ ഹൊസിനെ ഡ്രോയിച്ചെ മതതീവ്രവാദത്തെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടുന്നതിനോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനോ മുസ്ലിം മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ തയ്യാറാകാത്തിടത്തോളം കാലം ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഫ്രാൻസിലെ ഇമാം കോൺഫറൻസിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും നീംസിലെ ഇമാമുമാണ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തീവ്രവാദി ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച ഇമാം ആഗോളതലത്തിൽ ക്രൈസ്തവർ പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്കർ തീവ്രവാദത്തിനും അടിച്ചമർത്തലിനും കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കും ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു സിറിയ ഇറാഖ് ഈജിപ്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവർ യുദ്ധങ്ങളുടെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏഷ്യ ന്യൂസിന് അയച്ച കുറിപ്പിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ആഗോളതലത്തിൽ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെയുള്ള വിദ്വേഷം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ശ്രീലങ്കയിലെ തീവ്രവാദി ആക്രമണം ഓരോ വർഷവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കത്തോലിക്ക സമൂഹം കോടികളാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു ശംഷാബാദ് രൂപതയിലെ ഗുജറാത്ത് മിഷന് വേണ്ടിയുള്ള വികാരി ജനറാളായി മോൺസിനർ ജോസഫ് കൊല്ലം പറമ്പിലിനെ ശംഷാബാദ് രൂപത അധ്യക്ഷൻ മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ നിയമിച്ചു പാല നീറന്താനം ഇടവകാംഗമായ മോൺസിനർ ജോസഫ് കൊല്ലം പറമ്പിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് വൈദിക പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നത് പാല അൽഫോൺസ കോളേജ് ലെക്ചറർ അരുവിത്ര സെയിൻറ്റ് ജോർജ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ പാല സെയിൻറ്റ് തോമസ് അൽഫോൻസ എന്നീ കോളേജുകളുടെ മാനേജർ പ്രോ മാനേജർ ചൂണ്ടച്ചേരി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ചെയർമാൻ എന്നീ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ പാലാ രൂപത വികാരി ജനറലായിരുന്നു ശംഷാബാദ് രൂപതയിൽപ്പെട്ട ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ അഹമ്മദാബാദ് കേഡ മഹിസാഗർ ആനന്ദ് പഞ്ചമഹൽ ദാഹൂദ് ബറോഡ ചോട്ട ഉദയ്പൂർ ബാറൂഖ് എന്നീ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മിഷൻ പ്രദേശം പാലാ രൂപത ഏറ്റെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ കോ ഓർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു മോൺസിഞ്ഞർ ജോസഫ് കൊല്ലം പറമ്പിൽ ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ വടക്കൻ സുമാത്രയിലെ കപ്പൂച്ചൻ സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥിക്കുണ്ടായ പഞ്ചക്ഷതത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതിവേഗം പ്രചരിക്കുന്നു ബ്രദർ ടെഡി ഡുൻഡ്രൂവിനാണ് ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുമുറിവുകളോട് സാമ്യ
ആശ്രമങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന സമയത്തും ടെഡിയിൽ പഞ്ചക്ഷതങ്ങൾ ദൃശ്യമായിരുന്നു ഈ ക്ഷതങ്ങളെ തുടർന്ന് വലിയ സഹനങ്ങളാണ് ടെഡി അനുഭവിച്ചതെന്ന് അമൻ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ടെഡി കപ്പൂച്ചിൻ സെമിനാരിയിൽ ചേർന്നത് കപ്പൂച്ചിൻ ആശ്രമാധികാരികൾ അദ്ദേഹത്തെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഇറ്റലിയിലേക്ക് അയച്ചുവെങ്കിലും മുറിവുകൾ ഭേദമാക്കാനോ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താനോ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ മുറിവുകൾ ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്ഭുതമാണോ അതോ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായതാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ സമയമായിട്ടില്ലെന്നാണ് മെഡാൻ അതിരൂപത വികാർ ജനറാളും കപ്പൂച്ചിൻ പുരോഹിതനുമായ ഫാദർ മൈക്കൽ മാനുരംഗ് പറഞ്ഞത് ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായാണ് വിശ്വാസികൾ ടെഡിയുടെ മുറിവുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അഗാധമായ ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് കത്തോലിക്ക സഭ പഞ്ചക്ഷതങ്ങളെ പരിഗണിച്ചു വരുന്നത് പഞ്ചക്ഷതങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി പറയപ്പെടുന്ന ആദ്യ വ്യക്തി വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയാണ് വിശുദ്ധ പാദ്രെ പിയോ വിശുദ്ധ ജെമ്മ ഗൽഗാനി തുടങ്ങി നിരവധി പേർക്കുണ്ടായ പഞ്ചക്ഷത അനുഭവം തിരുസഭ പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തുതി